بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين قال الإمام المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحد الله فإنهم أتاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أتاعوك لذلك فعلمهم أن الله فافترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أتاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه ولهما عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعتين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فعطاه الراية وقال انفذ على رسلك حتى تنزل بمساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حك الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم إذا أنا إمام أورغل إي شابتر البرجت الله آيات غلوم حديث غلوم إذا أكيد أمال استرماعي كيلتنا آيات غلوم حديث غلوم تنعيا برتيج بديه دون نولي أمال الله أورغل من سلاكية سنقدي لنا فشيء يندو عند كتاب التوحيد ال يروب تل ما أنا أورغل إذا كرودي كريشو يندو من سلاكم بوي أنا نمالك إي شابتروم أدين ده بيروم أدين كورتة تلا نصوص غلط Quran dan hadis ini dalam ayat tergelar suku tenggelar, adzam mereka kalau bandow, adzinnya asyik muka syiria itu betul manusia. Mana mana pada makka, akiga, sambob, orang beri dawa, yang itu beliau awal kau ini dah. Adil lindung la, faham fikih, adzam manusia kelana. Pradana. Ibrada dengan barang ini adzua ila syahadat yang la ilaha illallah, la ilaha illallah lek syenikkel. Nah itu perjanjian dia yang lalai kanan itu orang yang orang itu 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 tuh tuh mula tu syirikne bayar pada yang dia ini itu tuh tuh mula tu tauhid la ilaha illallah ni yang dicari tauhid peribornya makian surga tu lekik hisab ini ada perwesi kah, le? Ini tuh tuh mula tu la ilaha illallah perjanjian ini perdiparat ini perwesi. Ini kerana yang chapter ini muda nama mumbuga hijau ini. Ipo yang tuh orang ini Ingin ada chapter itu berjodoh, pada zaman itu berjodoh. Itulah yang kari yang orang manusia yang kira orang sama dengan cerita orang. Ia kari yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada. Arke, tuh hidup ini berada di manusia ini, ada yang maha perdi film, ada yang berita yang serikat manusia ini, ada yang maha abang adam. Yang itu berada di mana? Ada manusia yang cerun. Apabila itu, apabila orang orang itu hidup dengan yang ada 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 yang ada. Orang muhyiddin yang mencari kuda kari dia, awak ni tuh, aduh perbodohan je. Pilkada itu dia orang yang suasa, kan? Aduh ni berita, kan? Syekh orang orang ini hati kita urut terlalu. Aduh, aduh ni ada separate kitab ni, salah satu tulis usul itu orang ini kitab. Aduh, ada yang berjodoh, 
يعلم أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل نحن لما نسلاك يا نملك نعلق عيرين نبدأ كلنا ربنا هذا لو أن العلم ونعم هذا أن العلم نرى أن هذا يدري بتشكر العلم هذا برضو كان نعم هذا على عمله به العلم من سلاك يا نسجي بروتيك أمو نعم هذا هو الدعوة إليه نعلم هذا الصبر على الأذافي في النهاية أرتقى أرتقى هذا نريه من سلاكي بروتيشو هذا كيرود برضو في النهاية Orang pun itu manusia ni ada yang ada yang beri sikap padam apa sih mereka? Nalai guru ni ada lecapan macam tu. Jadi ada yang pernah ini tu, pelajar yang ada ini dia nam, dewa tu sih nam. Ada ni ada pelajar, pelajar itu tak ada ni tu dewa tu, ada tanah orang ni al, kawal lekuk order. Awalnya mungkin orang ni nak kira orang ni ada ni orang dewa tu. Alah tu dunia tu tu ada ni tu dia punya ilmu tu ada ni lekar na ada ni. Hari mata manusia ni ada, pelajar mahaan ni ada, mahaan ni beri pelajar. Adakah alat itu lelai? Adakah perhatian itu berjalan dulu lelai? Pilihan apa yang anda pelikkan itu? Kita perlu belajar apa yang kita pelikkan. Hari apa yang kita belajar? Berada usaha sahaja, pergi cari apa? Pergi itu. Adakah anda dengan misteri ini? Ibu dia dia ada ni perlu ini. Ini adalah kotak yang lain itu. Adakah anda boleh ambil syaitan yang rajin? Kulhadhi sabili adu ilallah. على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين سورة يوسف لا نوتية تام تايت أنا سورة يوسف لا نوتية تام تايت سورة يوسف لا برتقي دندى هذا أنا بيلو كذا ورجع هذا هذا نا أفرط تري برواج جندى هذا يا يوسف لا بيلو إسلام دندى هذا هي تنه يا هذا اللي أم روبة تلي دنيا بيلو من إسكان سنة جيان بندى Allah itu ni satu kelas macam itu, pasai, ada ni lea. Pini ada yang tinas snehi itu, celal kari. Nada orang date ada date snehi itu, jadi illa orang date. Pasai Allah itu date ada dia macam mana orang? Perdana Menteri, alangkiri, dana kari, buku Menteri itu. Angin itu alibu tu sampang orang ini. Adalah cium alibu tu, ada yang jadi lebih macam orang tiada dewata. Ale, orang kari pergi. Ini tu, ni lep ini sok tak tiada Allah itu, sahaja tu. Yang aku korang, awal sahaja tak ayat ini perayaan. Kul hadhi sebili. Ida ane yang deh pada. Yang tu Muhammad ini dia, ninggalu perayuga. Ayat deh pada. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada. Seratul Mustaqim ini pergi perayaan. Ida ane yang deh pada. Aduh, ilallah. Yang anda cerita ini yang deh pada ini adalah pertengahan yang mana? Yang Allah hulai kisah ni ku. Allah hulai kalau kalau perbuatan yang cium. Alia basiratin perbuatan yang cium orang ini terti kelir. Alia basiratin yang ini perbuatan yang cium. Basirat tu orang bodi, entah basirat tu orang jeli, basiriya tu tu orang berapa bodi, entah tu kanan ada ni sini ada mana, basirat tu orang jah ulkai cia ya mana, dergah wisudan entah ke mana, yaratul orang ke peribahasa berita, basirat tu entah wisudan orang mufasiril orang kurtu pun, apa jah dayawat tu cium, ada orang entah pada, apa ada orang pertanyaan entah jah orang orang entah dayawat tu cium tu ada basirat tu ni yang ni ulkai cia orang bodi, ane bunuh awal tu kian, jah ni wamanit tabani Enne pindu daripada mana itu dayu? Dayu itu sih. Ini adalah dayu itu. Nampol kelihatan, orang kum bad di dalam enne parayaan, pandai dengan mari teliti orang yang orang ayat. Kedua, ia ayat. Yang mana teliti orang itu? Kuli hadhi, sebili, adu, ilam lahi, ala basiratin, ana wa manitta bani. Yang anu yang ni lebih susu cial kaya orang dayu. Dayu itu sih. Apa nampol kau kan nampol dah kariwan isi ricci dayu itu tikel. Bad di dayu ana. Ada mana misal dah semua orang orang teriak tu. Misal dah semua orang orang bayi. Apa daya waktu orang dah, aduh arti waktu orang naik kereta berjalan, awak naik kereta dari kereta ni lalai, nabi sallallahu alaihi wasallam dah semua orang dah beri ilmu dari kereta ni lalai, aduh lagi ni perayaan itu kan manusia itu, itu daya waktu arta lalai ilmu itu lalai, yang tu berjalan itu manusia kan betul, ayat ayat yang setil ini itu lalai, percaya boleh itu lalai, itu manusia kan betul, karena Allah taala waktu ayat perayaan, nabi sallallahu alaihi wasallam orang berkhidmat kepada orang ini, wa subhanallah, wa ma ana min alushrikin, Allahu perisudan, subhanallah orang berjalan. Allahu perisudan, wama ana minal musyrikin. Nyan musyrikin ada lipat tawaran lea. Enno guni perayaan berdu. Ini ayat ini apa cie ana? Aar kairing lelu masai lelu lada dah berjat lelu. Apa tu? Emulu masai lelu urut lelu. Emulu lea? Sheikh berjat lelu peribasha. Le? Aar ini patu patu lada kairing lelu berjat lelu? Pandaran lelu lea. Mukhfud musyrik lelu berjat lelu. Adil aar ana iu rata ayat ini apa cie ana? Ibu dae, enda chapter de peri. Engkau le, ni lepak fukaha kala, akan ni le, kira seraman. Ini chapter ni perayaan tak urut terlalu tu Maria, urut terlalu ni le. Entah mana, lehai dah ni le, tapi perbuatan ni cia. 
എന്നിട്ട് കൊടുത്ത ആയത്തിലേ ഉണ്ടോ ഇതാണ് ഈ ഷെയ്ഖിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കൂർമ്മ ബുദ്ധി അദ്ദേഹത്തിന്റെ തെഫ്സീർ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ വളരെ അഗാധമായ ഇൽവ് അദ്ദേഹം കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ലായിലാഹിൽ എന്നിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാനുള്ള ആയത്ത് ഇതാണ് അദ്ദേഹം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേറെയൊക്കെ വ്യക്തമായി തന്നെ പറയുന്ന ആയത്തുകളുണ്ട് അതല്ല കൊടുത്തത് ഈ ആയത്താണ് കാരണം ഇതിലാണ് അതിൻ്റെ മുഴുവൻ കാമ്പുകളും ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമതായി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആദ്യം മുതലിലേക്ക് തന്നെ വരാൻ പറ്റും അതിൽ പറയാം നിരവധി സൂക്തങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് അതിൽ പിന്നെ ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഖുറാൻ ഒന്നാമത്തേനെ പറയുന്നത് കാണാൻ പറ്റും കുൽ ഇന്നാഹു വൈലാഹു വാഹിദുൻ വൈന്നനി വരി ഉമ്മിമ്മാ തുഷരിക്കൂൽ അതിൻ്റെ ആ ആ സൂക്തത്തിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് വലിയൊരു ആയത്തിൻ്റെ ഒരു ബാക്കി ആദ്യമാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഒതുക്കി കൽപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ അവിടെ നബിസ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലമാ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ഖുറാൻ കൊടുത്തത് ഇനി നബിസ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലാ തങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയവർത്തൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒമാ അറസല്ലാക്ക ഇല്ല റഹ്മത്ത് അല്ലെ ആലമീൻ ഒമാ അറസല്ലാക്ക ഇല്ല കാഫത്ത് അല്ലി നാസി ബഷീർ വനദീറ അതിൻ്റെ കറുത്ത് നമുക്കറിയാലും റഹ്മത്ത് അല്ലി ആലമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ മനുഷ്യന്മാർക്കും കാരുണ്യമായിട്ടാണെന്നാണ് അല്ലാമ നാസറുദ്ദീൻ സാദി അലി തഫ്സീർ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു മുഴുവൻ മനുഷ്യന്മാർക്കും ഇങ്ങനെയാണ് നബിസ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലാ തങ്ങൾ കാരുണ്യമായത് ഒന്നുകിൽ നബിസ്വല്ലാ സ്മാ തങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാം അതല്ലെങ്കിലോ വിശ്വസിക്കൂല പക്ഷേ അവരെയും അള്ളാഹു ദുനിയാവിൽ സൃഷ്ടിക്കൂല നബിസ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലാ തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം അവർക്കൊരു അമാനായിരുന്നു അതാ പറക്കാതെ മറ്റു സമുദായങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച പോലെ ഈ ഉമ്മത്തിനെ അള്ളാഹു നശിപ്പിക്കൂല അങ്ങനെ അവർ നശപ്പെട്ടു അപ്പോൾ നബിസ്വല്ലാ സ്മാ തങ്ങളെ കൊണ്ട് മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും കാരുണ്യം ലഭിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഖുറാനിൽ ഒന്നാമത്തെ തന്നെ ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പന ഫാത്തിയ കഴിഞ്ഞ് സൂറത്ത് ബക്കറയിൽ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഒന്നര പേജ് കൊണ്ട് മറിച്ചാൽ എന്താ നമ്മൾ കിട്ടുന്ന ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പന ഏ ജനങ്ങളെ എന്നാണ് മുസ്ലിങ്ങളോടല്ല മുസ്ലിങ്ങളോടും ആണ് മുസ്ലിം അല്ലാത്തവരോടുമാണ് മുഴുവൻ മനുഷ്യന്മാരോടുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലായിലാഹല്ലെന്ന പ്രബോധനം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല അത് പ്രബോധനം ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഞങ്ങൾ കേസെടുക്കും കേസെടുക്കരുത് നമുക്ക് തായ്ന്ന് പോന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം എല്ലാം വിനയത്തോടു കൂടി കേസെടുത്താൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യും ജയിലിൽ കൊണ്ടുപോയിടും എന്നാൽ ഈ സൂറത്തിൽ പറയുന്ന ഈ സൂക്തം പറയുന്ന സൂറത്ത് ഏതാണ് സൂറത്ത് യൂസുഫ് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം എവിടുന്നേന്ന് പറഞ്ഞത് ജയിലിൽ പിടിച്ച് ജയിലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടു അപ്പൊ ജയിലിലെ കൂട്ടുകാരനോട് അടുത്തുനിന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫിറാവലിന് സാഹിറുമാരെ കൊല്ലാൻ പറ്റി നിങ്ങളുടെ സാഹിറുമാര് പിന്നീട് മുസ്ലിമായി ലൗക്കത്യാന്ന ഐതിയക്കും അർജുനക്കും ഖിലാഫിൽ കൈകാര്യങ്ങൾ എതിർ ദിശയിൽ വെട്ടി മുറിക്കുന്നു പറഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ ഫക്ക് നീ ഫൈൻ കാതിന് നീ വിധിച്ചോ എനിക്ക് ഒന്നും യാവിൽ വിധിക്കാൻ പറ്റൂലേ നീ ചെയ്തോ ഞങ്ങളിന്ന് പിന്മാറുന്ന പ്രശ്നമല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ദീൻ ആരൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടോ അവൻ്റെ ബാധ്യതയാണ് അത് കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി മറ്റുള്ളവർക്ക് കൈമാറുക എന്നുള്ളത് അപ്പം അത് പറ്റൂല പാടില്ല മതം മാറ്റാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എന്താണ് എന്താണ് ദീനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ദീനിൻ്റെ സ്വഭാവം തന്നെ എന്താണ് അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പടരും കാരണം ഈ വഹയെ മനുഷ്യനെടുത്ത് നിൽക്കൂല അതിൻ്റെ നന്മയും അതിൻ്റെ ഗുണവും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് നമുക്ക് ആ ആയത്തുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പിന്നീട് അത് ഇലന്നാഹി അല ബസീറത്തിൻ ബസീറത്തോടുകൂടി ക്ഷണിക്കും എന്ന അവിടെ ഒരു കൈത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൈത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നിബന്ധന ഞാൻ ക്ഷണിക്കും എനിക്ക് തോന്നിയ പോലെയല്ല പിന്നെയോ ബസീറത്ത് ഇമാം ഇബിൻ കസീർ തഫ്സീറിൽ ഉദ്ധരിച്ചത് ബി ബുർഹാനിൻ അഖിലിയിൻ വ ഷറഇ ബസീറത്തിൻ്റെ വിശദീകരണം പറഞ്ഞത് ബസീറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഉൾക്കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞു ചില ആൾക്കാർ ബസീറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് പല ആദ്യം കുത്തിത്തിരിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ തന്ത്രം സൂത്രം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തടിയിരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതൊന്നല്ല പറഞ്ഞത് ബി ബുർഹാനിൻ അഖിലിയിൻ വ ഷറഇ അപ്പൊ ക്ഷണിക്കുന്നത് എല്ലാവരോടും ക്ഷണിക്കാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അയാൾക്ക് എന്ത് വേണം ബസീറത്ത് വേണം ബസീറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിപരമായ തെളിവുകളും ഖുർആാനിലെ ആയത്തുകളും അവന് മനസ്സിലാവുന്നു അത് പഠിച്ചിട്ടായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിലേക്ക് ക്ഷണിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ആരാ
നബി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം ആ തങ്ങൾക്ക് റസൂലിന്റെ സീറ അറിയാത്ത പോലെ ആരുമില്ലല്ലോ നമ്മൾ റസൂലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വഹിയ ലഭിച്ചു പിന്നെ അത് റസൂലിന് മാത്രമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രബോധനം ചെയ്യാനുള്ള നിയമം വന്നു പിന്നെ അത് വിശ്വദാസ് മാത്രമല്ല എന്താ ചെയ്തത് ഒന്നാമത്തെ ആ ഹെഡിങ് എന്തായിരുന്നു സീറയിലൊക്കെ പഠിച്ചത് രഹസ്യ പ്രബോധനം അല്ലേ അർക്കമുനിൽ അർക്കമിന്റെ വീട്ടിൽ രഹസ്യ പ്രബോധനത്തിൽ അപ്പൊ പ്രബോധനം അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ആരും കാണാൻ പാടില്ല പിന്നെ ദൈവം തന്നെയാണ് അവിടെ എന്തെങ്കിലും വിധ്വംസക പ്രവർത്തനങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിലേക്ക് അപ്പൊ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഒരുപാട് കുമ്പന്മാരായ സാബിമാര് വിശ്വാസികളായത് ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് എവിടുന്ന് അർക്കമുനു അബിൽ അർക്കം എന്ന് പറയുന്ന സഹാബിയുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോ ദൈവത്ത് നിർത്തണ യാതൊരു പരിപാടിയില്ല അത് കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു പരിശുദ്ധനാണ് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി മനുഷ്യന്മാർ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ തന്നെയും തോന്നിയാസം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചില ഹരീസുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് മനുഷ്യന്മാർ മുഴുവൻ നമ്മൾ തന്നെയും അള്ളാഹുവിനെ താഴ്ത്തി പറയാം ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തൊരു മയക്കാലാണത് അതെന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ് ദൈവത്തിനെ പറ്റി വിഷയം തന്നെ അതാണ് ഇപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഒരു ദൈവത്ത് അവനാരെ ഇപ്പൊ കുറ്റം പെടുത്തിയത് ഇതിൽ നിയമിച്ച ഇതിൽ ഉത്തരവ് കിട്ടാൻ പടച്ചവനോടാ അവന്റെ വാക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പൊ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അതൊക്കെ പണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്ത് ചെയ്യൂല ഈ നിയമം പറ്റൂല അല്ല പറ ഞാൻ ഏറ്റവും യുക്തിമാനാണ് അറിവുള്ളവനാണ് എന്നിട്ട് കൊടുത്തയച്ച നിയമോ ഈ കാലത്തിന് പറ്റൂല അപ്പൊ ആര് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെ പറയാണ് പിന്നെ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് അള്ളാഹുവിനെ ചീത്ത പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് പരസ്യമായി തന്നെ അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് സുബാൻ അല്ല അള്ളാഹുവിനെ ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ചീത്തകളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധനാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അതിന്റെ തഫ്സീർ ഒമാ അലമിനൽ മുഷരിക്ക് ഞാൻ മുഷരിക്കുകളിൽ പെട്ടവനല്ല മുഷരിക്കലിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടവനല്ല ഈ ആയത്തിൽ എവിടെയാണ് ലായിലായിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ അവസാനം പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഫുബാൻ അള്ളാഹി എന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹുവിനെ വായിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ ചീത്ത പറയാണ് ശരിക്ക് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ അല്ലാതെ തൗഹീദിലേക്ക് ക്ഷണിക്കണവരല്ല മതനിന്ദ നടത്തിയത് പിന്നെ ആരാ മതനിന്ദയും ദൈവനിന്ദയും മറ്റുള്ളവരെ ചീത്ത പറയും ഒക്കെ നടത്തുന്ന ആരാണ് ശരിക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര് അള്ളാഹു തല ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞു ജനങ്ങളെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഒന്ന് കേൾക്കണേ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് പുറമെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ ആരൊക്കെയാണ് എല്ലാരും കൂട്ടിക്കൊള്ളു എല്ലാരും പെട്ടു ഒരാളി ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല വിഗ്രഹങ്ങള് പ്രതിഷ്ഠകള് പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞത് പുണ്യാത്മാക്കള് ദീവിമാര് തങ്ങന്മാര് ഔലിയാക്കന്മാര് അമ്പിയാക്കള് ആരൊക്കെ ഉണ്ട് സാലിങ്ങൾ അല്ലാത്തവര് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയാൽ ഇതിനെ പാർന്ന ഒരു ഈച്ചനെ പടക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല ഇത് തെറിയാണോ ആ വാക്ക് അതിൽ ചീത്തണ്ടോ മറ്റുള്ളവരെ ആക്ഷേപിക്കലുണ്ടോ ആ പറഞ്ഞതിൽ ഇല്ല ആക്ഷേപിക്കാൻ പറ്റിയത് വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്നിനും കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവർ നിസ്സാരപ്പെടുത്തലാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഒരു ഈച്ചനെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ പടക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് അവര് അവർക്ക് സിദ്ധ പിന്നെ സിദ്ധി ഇല്ല അവർക്ക് അത്ഭുതം കാട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെയൊക്കെ തർക്കമുണ്ട് ഇവർ അവരോട് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും നിസാരനായ ഒരു ഈച്ചയെ പോലും പടക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല എന്നാണ് ഈച്ചയാണ് അള്ളാഹു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആദ്യ ഒരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ കൊതുകിനെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്നല്ലാഹലായസ്തഹിസലൻ മാ ബൗദത്തൻ ഇപ്പൊ ശാസ്ത്രം പഠിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് ഈച്ച കൊതുകിന്റെ പത്തിലൊന്ന് പ്രയാസമല്ല പിന്നെ അതിന്റെ അതിന്റെ പിന്നെ ശരീര ഒരു ഘടന കൊതുകിനേക്കാളും വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കണ്ടാ തോന്നിയതാണ് ഈച്ചയാണ് വലുത് കൊതുക് ചെറുതാണ് പക്ഷെ അല്ല അവിടെ പറഞ്ഞത് ഈച്ചനെ പടക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അല്ല ശാസ്ത്രീയ വശം പറയാണ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു സമുദായത്തിലേക്ക് അള്ളാഹുത്തേരെ പറയാണ് ആളുകളോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊന്നും ഒരു ഒരു ഈച്ചയെ പോലും പടക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരാൾക്കല്ല ഇഷ്ടമാവൂല അതിനു വേണ്ടി എല്ലാവരും പാട് ഒരുമിച്ച് കൂടിയാലും സാധ്യമല്ല ഇതിലൊരു തെറിയില്ല സഹോദരന്മാരെ അത് വളരെ ബുദ്ധിപരമായി ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് എ
ഉമർ മൗലവി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം എഴുതിയത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പിന്നെ തൃശ്ശൂരിൽ മുമ്പ് ഒരിക്കൽ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ പറയാൻ ഒരു പാതിരിയെ കണ്ടു അപ്പോൾ പാതിരിയോട് ചോദിച്ചു അല്ല എന്താ മക്കളെയൊക്കെ വിഷയ പിന്നെ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഭാര്യൻ്റെയും കുട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങളെന്താ ആളെ പരിഹസിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കാത്തവരല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് മക്കളുണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുരി മക്കളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മോശമായിരിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ച് ഒരു ഇസ്ലാം ബുദ്ധിപരമായി തന്നെ ചോദിച്ചു എന്നാണ് അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് കുട്ടികളുണ്ടാവുക ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത സ്വാമിയല്ലേ എന്ന് ഇപ്പം പറയാം അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ മകനാണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് ദേഷ്യം പിടിക്കും ഒരു പക്ഷേ ആയിരിക്കാൻ സാധ്യത ഒക്കെ ഉണ്ട് പല ആയി സ്വാമിമാരുണ്ടാവുമല്ലോ ഇവിടെ അങ്ങനെ ജൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ അപമാനമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കാണുന്നത് അപ്പോൾ സർവലോക രക്ഷിതാവായ റബ്ബിനെ പറ്റി ഇത് പറഞ്ഞാലോ അള്ളാഹു താല ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞത് തകാദു സമാവാതു യതഫത്തർന മിൻഹു വ തൻഷഖുൽ അർദു വ തഖറുൽ ജിബാലു ഹദ്ദ അൻദാഉൽ റഹ്മാനി വലദ ആകാശവുകൾ പൊട്ടിപ്പളരാൻ പോവാണ് ഇത് കേട്ടിട്ട് അള്ളാഹ് കുട്ടി ഉണ്ടായി എന്ന് മനുഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ തോന്നിയാസാണ് ദൈവതിന്റെയാണ് നടത്തിയത് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോ ഒരാളുടെ അള്ളാഹുവിനും ഒക്കെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ ദൈവമല്ലേ ഉള്ളൂ റബ്ബ് ആ റബ്ബുൽ അലമീന്റെ മക്കളില്ല ഖുറാന് ഇറക്കിയത് തന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു വലത അള്ളാഹുവിന് മകൻ ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനാണ് അങ്ങനെ പറയേണ്ടത് മഹാമതം തന്നെയാണ് ചോദിച്ചാല് ഇനി അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ പറ്റി ചോദിച്ചു നോക്കൂ അള്ളാഹുവിന്റെ പുറമെ ആളുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഏതൊക്കെ വിഗ്രഹങ്ങളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരൊക്കെ അതിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹിനെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു വിഗ്രഹത്തിന് ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവരും പാടെ കൂടിയാലും ഈച്ചനെ പടക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് വസ്തുത പറഞ്ഞതാണ് എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ളവർ പറയുമ്പോൾ ഒക്കെ അതിലെന്ത് ഉണ്ടാവും മത നിന്നുണ്ടാവും ദൈവം നിന്നുണ്ടാവും അള്ളാഹു പറയാണ് യസുബുലി ഇബിനു ആദം മനുഷ്യന്മാർ എന്നെ ചീത്ത പറയാണ് അത് അവർ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നില്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞു എന്താണ് മനുഷ്യന്മാര് പിന്നെ എന്നെ ചീത്ത പറയുന്നു എന്നുള്ള വിശദീകരണം വിശദാശ മാത്രം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അവർ എനിക്ക് മക്കളെ ജൽപ്പിക്കുന്നു എനിക്കത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല മത്തഹത്തു സാഹിബത്വം വല വലത എന്നെ അവർ ചീത്ത പറയുന്നു കാലത്തെ അവൾ ശവിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ വിശ്വാസ മതങ്ങൾ ഇതിനെ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന്മാർ നിത്യേന ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഏത് മറ്റുള്ള മതങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു നിഷേധിക്കാണ് നിരീശ്വരവാദികൾ ചെയ്യണതോ ഈ ലോകം പടച്ചതാരാ അള്ളാഹു സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ പേറ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതിയില്ലേ എന്താണത് എന്തെങ്കിലും സാധനം ആരെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല വേറെ ആൾക്കാരൊന്ന് കോപ്പി അടിച്ചുകൊണ്ട് വേഗം പോയി ലെസ്റ്റ് ചെയ്യും സ്വന്തം പേരില് പിന്നെ അത് വേറെ ആർക്കും അവകാശപ്പെടാൻ പാടില്ല അത് ആരുതാ ഈ കമ്പനിന്റെതാണ് അതെങ്ങാനും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വേറെ ഒരാൾ ഇറക്കിയാൽ അതിനൊക്കെ വലിയ നിയമ നടപടി നേരിടേണ്ടി വരും ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ആരുടേതാണ് സർവലോക രക്ഷിതമായ റബ്ബിൻ്റെതാണ് ആ റബ്ബിൻ്റെത് അല്ലാതെ നിഷേധിക്കുക ഒരു കാറോ ഒരു തോടോ ഒരു പുഴയോ മാത്രമൊന്നുമില്ല ഈ ലോകത്തിലുള്ള മുഴുവൻ സംഗതികളോ റബ്ബ് പടച്ചല്ല നിഷേധിക്കുക അതിലേറെ വലിയ ദൈവം ഇന്ത്യ ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് സുബഹാൻ അള്ള എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി നിങ്ങൾ ഈ മസായിലുകളിലേക്ക് വന്ന് നോക്കും ഒന്നാമത്തേത് അന്ന ദൈവത്തീരുള്ളാഹി തരീക്കും അനുത്തബ റസൂൽ അവിടെ കൊടുത്ത അർത്ഥം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വായിക്കാം അള്ളാഹുലേക്ക് ക്ഷണിക്കാതുള്ളത് തരീക്കും അനുത്തബ റസൂൽ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനെ പിൻപറ്റിയവർക്കുള്ള പിൻപറ്റിയവരുടെ തരീക്കത്താണ് രണ്ടാമത്തേത് ആ തൻബിഹു അലൽ ഇഹ്ലാസ് ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ ഇഹ്ലാസ് വേണം ഏത് പ്രവൃത്തിയിൽ എല്ലാ പ്രവർത്തിയിലും വേണം ദൈവത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കാരണം മഹാഭൂരിഭാഗം ആളുകളും സത്യത്തിലേക്കായിരിക്കും പിന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നത് സത്യമായിരിക്കും പറയുന്നത് പക്ഷെ അവസാനം അവൻ ക്ഷണിക്കുന്നത് എടുക്കുക സ്വന്തത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ദർശ നടത്തുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്ത് കിടത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ആൾക്കാരില്ല അവർ എഴുന്നേറ്റ് പോയി നിങ്ങൾ ആൾ കുറവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൾ കുറവാണ് അപ്പം ദൈവത്തെ അടുത്ത് എന്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ആളുകൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തേക്ക് ഒരു സംസാരത്തിൽ വരണം അപ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഒരു നൂറ് ആൾക്കാരുണ്ടാവും ആ വേറെ ആൾക്കാരെ നോക്കിക്കൊള്ളി പതിനായിരം ആൾക്കാരുണ്ടാവും എന്നാൽ ഞാൻ വരാം ഇവൻ ക്ഷണിക്കുന്നത്
സ്നാപ്ദീനെ പറ്റി ഒരു വിവരമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ അങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുക അത് പറയാൻ തന്നെ പാടില്ല ആരെങ്കിലും നമ്മളുടെ പേരിൽ ആരോപിച്ചാലും അതൊന്നും നമ്മളുടെ പാർട്ടിക്ക് കയറ്റി പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ഈ കാര്യമൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും ഇഖ്ലാസ് ആ വിഷയത്തിൽ വേണ്ടതാണ് മൂന്നാമത്തേത് അന്നൽ ബസീറത്ത് അമിനൽ ഫറായി ബസീറത്ത് ദീർഘദൃഷ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ വിശദീകരണം എന്തേ പറഞ്ഞത് യക്കി ബി ബുർഹാനിൻ അഖലിയിൻ വഷറയി ബുദ്ധിപരമായ തെളിവുകളും മതപരമായ തെളിവുകളും അത് പറായതുകൾ പെട്ടതാണ് നിർബന്ധമായി നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഓരോ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ആവശ്യവും നമ്മൾ ക്ഷണിക്കുന്ന വിഷയത്തിലും അതേപോലെ ജീവിതത്തിൽ നിത്യത്തിലുള്ള വിഷയത്തിലും അടുത്തത് മിൻ ദലായി ഹസ്നി തൗഹീദ് തൗഹീദിൻ്റെ ഒരു മേന്മ അതിൻ്റെ ഒരു അടയാളമാണ് കൗനുഹു തൻസിഹൻ ലില്ലാഹി താല അനിൽ മസബ്ബ അള്ളാഹുവിനെ ചീത്ത പറയുന്നതിൽ നിന്ന് ആളുകളെ തടുത്തു വെക്കുകയാണ് ആര് രാഹുൽ ആഹുലതയ്ക്ക് ക്ഷണിക്കണവൻ വിഗ്രഹങ്ങളെ പൂജിക്കുന്നവൻ ആൾ ദൈവങ്ങളെ പൂജിക്കുന്നവൻ അവനൊക്കെ ശരിക്കും ചെയ്യണം എന്താ ഞാനതാ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ അവരൊക്കെ അന്നാനെ ചീത്ത പറയാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യരുതേ നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച നിങ്ങളുടെ ഏകനായ റബ്ബിനെ മാത്രം ആരാധിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ തടുത്തു വെക്കുകയാണ് കാരണം അവൻ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റമാണ് അള്ളാഹുവിനെ ചീത്ത പറയുക അതാണ് ശരിക്ക് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മോശത്തിലോ തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് അന്നമിൻ കുബിഹ് ശിർക്കി കൗലുഹു മസബ തല്ലില്ല ആദ്യം പറഞ്ഞത് അന്നമിൻ ദലായി ഹുസ്ലി തൗഹീദി കൗലുഹു തൻസിഹൻ ഇല്ലായി താല ഇലൽ ഹക്കി തൻസിഹൻ ഇല്ലായി താല അനിൽ മസബ അള്ളാഹുവിനെ ചീത്ത പറയാതെ ആളുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക ആ കുറ്റത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തേത് ഷിർക്ക് ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട പ്രവൃത്തിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സുബാൻ അള്ളാഹി ഒമ അലമിനിൽ മുഷരിക്ക് ഞാൻ മുഷരിക്കുകളിൽപ്പെട്ടവനല്ല പിന്നെ അടുത്തത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വഹിയമിൻ അഹമ്മിയ ഈ ആയത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഇബായുൽ മുസ്ലിം അലിൽ മുഷരിക്കീൻ മുഷരിക്കികളിൽ നിന്ന് മുസ്ലിം മാറി നിൽക്കണം ലി അല്ല യസീറമിൻഹും വലവുലം മുഷരി ഷിർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും അവൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിന് ചില നിബന്ധനകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഖുറാൻ തന്നെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുഷരിക്കുകളോട് ഒരാൾ അടുത്തിരുന്നത് കൊണ്ട് നജസാവൊന്നുമില്ല പിന്നെയോ ദൂരെയാണെങ്കിൽ പോലും കൽകൊണ്ട് ആശയപരമായ ഐക്യം അവരുമായി സാധ്യമല്ല ലക്കും ദീനുക്കും വലിയ ദീൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മതം എനിക്ക് എൻ്റെ മതം അവർക്ക് അവരുടെ പൂജ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ വിഭാഗത്ത് നമ്മളുടെ വിഭാഗത്ത് അവർ കുറച്ച് ചെയ്യുക നമ്മൾ പോയിട്ട് അവരെ പൂജ അല്പം ചെയ്യുക ആ പരിപാടി ചെയ്യുക നേരെ മറിച്ച് മനുഷ്യത്വപരമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മളുടെ അയൽവാസി ഒരു അമുസ്ലിമാണ് അവന് അവകാശമല്ലേ ഉണ്ട് ജാറിൻ്റെ അവകാശമുണ്ട് അവൻ്റെ വീട്ടിൽ തീ പുകയാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിച്ചുറങ്ങിയവൻ നമ്മിൽപ്പെട്ടവരല്ലാതെ ദുരിശ്വാസ മാത്രങ്ങൾ പറയാം അവനവകാശമുണ്ട് അതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ ഹൃദയത്തിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ആശയപരമായി അവരോടുള്ള സ്നേഹം ആശയപരമായി അവരോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അതിന് ആ വിഷയത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമായി തന്നെ അവരോട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഈ വിഗ്രഹാരാധന നമ്മൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്തതാണ് എന്നവരെ തുറന്നറിയിക്കുന്നതിലോ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിലോ വിരോധമില്ല ആ രൂപത്തിൽ അതോടൊപ്പം അവരോടുള്ള സ്നേഹം മനുഷ്യത്വപരമായ വാത്സല്യം അതൊക്കെ അവരോട് കാണിക്കാം അതിന് ഇസ്ലാം വിരോധിച്ചിട്ടില്ല ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ആയത്തിലൂടെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം ഈ സൂക്തത്തിൽ അള്ള ഈ മുസല്ലിഫ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലാഹിലാഹലതയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ ഈ ആയത്ത് തെളിവായി പറഞ്ഞതാണ് അതെവിടെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഈ ആയത്തും പിന്നെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഹെഡിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഏതാണ് ലാഹിലാഹലതയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ ഇതിലൂടെ തുറന്ന് എവിടെയും പറയുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ എവിടെ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് സുബാൻ അള്ളാഹി ഒമ അനമിരൽ മുഷരിക്കുകയും അള്ളാഹുവിനെ വാഴ്ത്താൻ തൗഹീദിനെ പോലെ വേറൊരു സംഗതിക്കും കഴിയില്ല ലാഹിലാഹലതയെ പോലെ അപ്പം അതാണ് സൗഹീദിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നീട് ഞാൻ ഇവർ കസീറിൻ്റെ ആ ഉദ്ധരണി മുഴുവൻ വായിക്കാതിരുന്നതാണ് നേരത്തെ ബി ഞാനും എന്നെ തുടർന്നവരും എൻ അള്ളാഹു കുൽഹാദിഹി സബീലി ഇതാണ് എൻ്റെ വഴി അതോ ഇലമ്മ അള്ളാഹുലേക്ക് ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു അല ബസീറത്തിൻ ഉൾക്കാഴ്ചയോടുകൂടി അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബി ബുർഹാനിൻ അഖിലിയിൻ വഷറയിൻ അത് ഊ ഇലൈഹി ഞാൻ അതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു ഈ ദീനിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇവര് കസീർ അവിടെ പറഞ്ഞത് അതേവോ ഇല ഷഹാദത്തില്ല ലാഹിലാഹലതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം തെഫ്സീറായിട്ട് പറഞ്ഞത് തന്നെ ഈ ആയത്തിന്റെ തെഫ്സീർ തന്നെ പറഞ്ഞത് ലാഹിലാഹലതിലേക്ക് ക്
മുഹാദിനോടൊപ്പം പറഞ്ഞു ഇന്നക്കത്തെ എത്തി ഈ കൗമം മിൻ അഹിൽ കിതാബ് നീ ചെല്ലുന്നത് വേദക്കാരായ കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ അടുത്തേക്കാണ് ഫലിയക്കുൻ ഔവല മാതദിവഹും ഇലൈഹി ഷഹാദത്തു അല്ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ നീ അവരാദ്യമായി ക്ഷണിക്കേണ്ടത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലതിലേക്കാണ് അവിടെ പോണത് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ അടുത്തേക്കാണ് യഹൂദന്മാരുണ്ട് യമനില്ലാ കാലത്ത് നീ അവരോട് ആദ്യം പറയേണ്ടത് അവിടെയുള്ള സാമൂഹിക ജീവിതത്തെ പറ്റിയല്ല ബാക്കിയുള്ള വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ഒന്നുമല്ല ആദ്യം പറയേണ്ടത് അവർ ശരിക്ക് ചെയ്യുന്ന മുഷിരിക്കുകളായി മാറിയിട്ടുണ്ട് വേദക്കാര എന്നുള്ള പേര് ഓർക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരാദ്യമായി ക്ഷണിക്കേണ്ടത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലതിലേക്കാണ് വഫി റിവായത്തിൽ ചില റിപ്പോർട്ടിൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലതിലേക്ക് നല്ല പറഞ്ഞത് ഇല യുവഹിദുള്ള തൗഹീദിലേക്ക് എന്നാണ് അപ്പൊ തൗഹീദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർവചനം എന്താണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ല ഇത് നമ്മൾ മുമ്പ് ഇമാം ബുഹാരി കൊടുത്ത ഹദീസ് ഈ ഹദീസിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ ഫത്തഹുൽ ബാരിയിൽ ഇബിൻ ഹജ് അസ്ലാനി പറയുന്നുണ്ട് തൗഹീദിന്റെ നിർവചനം ഇപ്പൊ പല തർക്കം ഉണ്ടല്ലോ തൗഹീദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അള്ളാഹുവിന്റെ അഫാലിലോ അള്ളാഹുവിന്റെ ദാത്തിലോ മറ്റൊരു ശരീഖിനെ സ്ഥാപിക്കലാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ അശീരികൾ പറയുന്നതിന് മറുപടിയാണ് ഇബിൻ ഹജ് അസ്ലാനി പറയുന്നത് തൗഹീദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ല ലാഹിലാഹലത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കേണ്ടതാണ് തൗഹീദിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അശരികളുടെ അടുത്ത് തൗഹീദ് പറഞ്ഞാൽ അതല്ല അള്ളാഹുവിനെ പോലെ അറബ് ജൗഹർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ സംഗതികളുണ്ട് സയൻസ് അവർക്ക് പറയാനുള്ള അതൊക്കെ അംഗീകരിക്കലാണ് തൗഹീദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊയ്ത്തസീലിൻ്റെ അടുത്ത് അതൊക്കെ നിഷേധിക്കലുമാണ് അള്ളാഹിൻ്റെ അസ്മാവുകളും ഹുസ്നയും സിഫാത്തൊക്കെ നിഷേധിക്കണതിലാണ് പിന്നെ മൊയ്ത്തസീലിൻ്റെ അടുത്ത് തൗഹീദ് എന്ന് പറയാം അപ്പം എന്താണ് തൗഹീദ് ഇസ്ലാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആയത്തിലേക്ക് തന്നെ വരാം ഇബിൻ അബ്ബാസ് അവനൊക്കെ പറഞ്ഞു അന്ന റസൂല്ലാഹി സ്വല്ല വസ്ലം ലമ്മ ബാസ മുഹാദൻ മുഹാദിനെയാണ് നബി സ്വല്ലാഹി സ്വലാത്ത് അലൈഹി വസ്ലമിലേക്ക് പറഞ്ഞു വെച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വാലി ആയിട്ടാണോ പറഞ്ഞു വെച്ചത് കാതി ആയിട്ടോ എന്നാണ് കാതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ മതപരമായ അറിവുള്ള ജഡ്ജി ശരീരത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ അറിയുന്ന വിധി കൽപ്പിക്കുന്ന ജഡ്ജി വാലി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഭരണാധികാരി ആരായിട്ട് അയച്ചത് വാലിയാണ് കാതിയാണ് രണ്ടും കൂടി ആയിട്ട് അയച്ചത് കാരണം ഈ ഹരീസ് തന്നെ അത് പറയുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സെക്കാത്ത് പിരിച്ചെടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ പണി ആർക്ക് തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് മാധ്യമ ജമലിനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമല്ല യമനിലേക്ക് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളത് വലിയ ദൈവത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ വീഴ്ച വരുത്തിയ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഈ സംഭവം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അബു മൂസല് ശരിയ പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നു ഇതിന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയും നമ്മൾ ഏത് കാലത്തും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് നമ്മളുടെ മുന്നിൽ എഴുതി വെക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് കാരണം നമുക്കൊക്കെ ഒരുപാട് വീഴ്ച വരുന്നതാണ് രണ്ട് ആദ്യം അബു മൂസയെ പറഞ്ഞു വെച്ചു പിന്നെ മുഹാദിനെ പറഞ്ഞു വെച്ചു അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഒരാളാദ്യം മറ്റ് രണ്ടാമത് ഒരു ഒരുമിച്ചല്ലേ വിട്ടിട്ടുള്ളത് വിട്ടപ്പോൾ പറയാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടാളിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞേക്കാണ് ഒരാൾ ആദ്യം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരുത്തും വരും രണ്ടാളും അവിടെ രണ്ട് ടെൻറ്റ് കിട്ടി അങ്ങോട്ടും കൊണ്ടും കണ്ടന പ്രസംഗം നടത്തുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെയോ ബഷിറ വലാത്തിറിഫ നിങ്ങൾ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്മാരാണ് എന്ത് ചെയ്യും ഒരാൾ പറയും നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോവാം മറ്റു പറയല്ല നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് പോവാം നജ അതിന് പോയിക്കും ഞാൻ അതിനും പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കാറ്റുപോയി എന്തേ പറഞ്ഞത് വല തഖ്തലിഫ വ തതാവ നിങ്ങൾ ഒരാൾ മറ്റുള്ള കണ്ട് കീ ഒതുങ്ങി കൊടുക്കേണ്ടി ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മളെ ഹക്ക് വിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതിലല്ല പോവാൻ നല്ല വഴി എന്ന് ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഇടങ്ങേർ പിടിച്ച വഴിയിലൂടെ പോവാണ് മറ്റുള്ള ആൾക്ക് കീ ഒതുങ്ങിയിട്ട് രണ്ടാളും നമ്മുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല ഇത് ഇസ്ലാം ദീനിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശമായിട്ട് ഋഷിരാജ് മാത്രം പറഞ്ഞു കൂടുകയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും സത്യത്തിൽ സഹായിമാരുടെ ചരിത്രം ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ മുളകുട്ടുന്നില്ല നമ്മളതിലൊക്കെ വീഴ്ച വരുത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഓർമ്മയാവും അതൊക്കെ നമ്മൾ ഏത് സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായാൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാവും ഋഷിരാജ് മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇനി അയച്ച മുഹാദബിൻ ജബലിനെ പറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ അദ്ദേഹം അതീസ് ഉദ്ധരിച്ചത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു വിശദീകരണം പറഞ്ഞിരുന്നു മുഹാദബിൻ ജബൽ മീശ മുളക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുസ്ലിമായ സഹാബിയാണ് അദ്ദേഹം ഹസറജികളിൽപ്പെട്ട മക്കെ മദീനയിലുണ്ടായിരുന്ന സഹാബിയായിരുന്നു
അത് കേട്ടപ്പോൾ മായത് വിരിച്ച വല്ല നിയന്ത്രണം വിട്ട് അദ്ദേഹം പൊട്ടിക്കരയാൻ തുടങ്ങി വിശ്വലാസ് മാത്രം പറഞ്ഞു കരയരുത് മായത് കരച്ചിൽ ഷെയ്ത്താനെടുത്ത് നിന്നാണ് നീ അടങ്ങുക ഇമാ അഹമ്മദ് ഉദ്ധരിച്ച ഹസനായ ഹദീസിൽ അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അഹമ്മദ് ഇമാമ് മുസ്ലിത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ച ഹസനായ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സമാധാനപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പോയി പിന്നീട് മടങ്ങി വരുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയും വിശ്വലാസ് മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഈ പറഞ്ഞ വാക്ക് അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു അബുബക്കർ സിദ്ദീഖർ ഖാനിന്റെ കാലത്താണ് അദ്ദേഹം വന്നത് വന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് മദീന നിൽക്കാൻ തോന്നിയില്ല ജിഹാദിന് വേണ്ടി വീണ്ടും ഫലസ്തീനിലേക്ക് പോവാണ് വൈത്തൽ മുഖദ്ദസിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്താണ് താഴൂന് അംവാസ് അദ്ദേഹം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വസൂരിയിൽ പിടിപെടുകയും അതിന് മരണപ്പെട്ട് ഷഹീദാവുകയും ചെയ്തു ഈ സഹാബിയാണ് വിശ്വലാസ് മാതങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയച്ചത് ഹദീസിലെ വിശ്വലാസ് മാതങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സഹിയായി കാണാൻ പറ്റും ഒന്ന് മുഹാദ് ബിൻ ജൽ ജബൽ വലമാക്കലുടെ ഒരു മുഴം മുമ്പിലാണ് മഹേശ്വരയിൽ വരിക വലമാക്കൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ അതിന്റെ മുമ്പിൽ ആരാണ്ടാകുക മുഹാദ് ബിൻ ജബലാണ് റസൂല്ല പറഞ്ഞു അയലമു ഉമ്മത്തി ബിൽ ഹലാലി വൽ ഹറാം മുഹാദ് ബിൻ ജബൽ അപ്പൊ വെറുതെ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അല്ലേ അങ്ങോട്ട് ജബലിലേക്ക് ഈ സമുദായത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആരും ഹലാലും ഹറാമും തിരിച്ചറിയുന്ന വ്യക്തി മുഹാദ് ബിൻ ജബലാണ് റസൂല്ല പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഖുറാൻ പഠിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഉബയ്യ ബിൻ കാബിന്റെ അടുത്ത് പഠിക്കുക സെയ്ദ് ബിൻ സാബിന്റെ അടുത്ത് പഠിക്കുക സാലിം മൗല അബു ഹുദൈഫ മൗല ഹുദൈഫ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മുഹാദ് ബിൻ ജബലിന്റെ അടുത്തത് പഠിക്കുക അത്ര ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഖുറാൻ മനപ്പാടാക്കുകയും നന്നായി വശപ്പെടുത്തി വെച്ചത് സഹാബിയാണ് ഉമർ അതിയുള്ള കുത്തേറ്റ് കിടക്കുകയാണ് അല്ലേ നമുക്ക് ആ സംഭവം അറിയാലോ കുത്തേറ്റപ്പോൾ തന്നെ മരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇനി അടുത്ത ഖലീഫ ആരാവണം അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ഖലീഫനെ നിശ്ചയിച്ചാൽ എനിക്ക് അതിന് മുൻഗാമിയുണ്ട് കാരണം നിശ്ചയ മാതങ്ങൾ ചെയ്തതുപോലെ ഖലീഫനെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലോ സോറി തിരിച്ച് അപൂകസ്തി ചെയ്തതുപോലെ അതിനും എനിക്ക് തെളിവുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ എനിക്ക് കിട്ടിയതിന്റെ മതി ഇനി ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ ഒരാൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അത് വീണ്ടും ഏറ്റെടുക്കാൻ മരണശേഷം ഒരിക്ക അതിന്റെ ബാധ്യത ഏറ്റെടുക്കാൻ വയ്യ അതുകൊണ്ട് നബിസ്വല്ലാസി മാതങ്ങൾ പ്രീതിപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സർവസമ്മതരായ ആറ് ആളുകളെ ഞാൻ ആ കാര്യം ഏൽപ്പിക്കാണ് പല ആളുകളും വന്നിട്ട് ഏറ്റവും ശക്തമായി പറഞ്ഞത് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ ഉമറിനെ ഏൽപ്പിക്കാനാണ് വരണം അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അബ്ദുല്ലാ ബിൻ ഉമർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തോട്ടെ ഒരു കാരണവശാലും അമീർ ആവാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തടഞ്ഞു സ്വന്തം കുടുംബത്തിലെ ഇത് എനിക്ക് തന്നെ മതി ഞാൻ തന്നെ പേറിയാൽ മതി ഈ ഭാണ്ഡം ഇനി എന്റെ കുടുംബത്തിന് ആരും കിട്ടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം കണ്ണീരൊഴുക്കിക്കൊണ്ട് പറയാൻ ലൗക്കാന മുഹാദബിനു ജബലു ഹയ്യൻ മുഹാദബിനു ജബലു മരണപ്പെട്ടു പോയല്ലോ അദ്ദേഹം രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഹയാത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ലസ്ത ഹലഫ്തു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ആറാൾക്കാരെ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുക അദ്ദേഹത്തിന് ഹലീഫയാക്കുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് മരണശേഷം എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് നീ എന്തിനാ അങ്ങനെ മുഹാദബിനു ജബലിനെ ഹലീഫയാക്കിയതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു നബിസ്വല്ലാ വസ്ലി മാത്തങ്ങളുടെ കേട്ട ഹദീ നിന്ന് കേട്ട ഹദീസ് മഹശറയിൽ വിലമാക്കൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ മുഹാദബിനു ജബൽ ഒരു മുഴം മുന്നിലായിരിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന കാര്യം എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടത് ഒരു ഷർത്ത് എന്താണ് മാധ്യമ ജബിൽ ഉണ്ടായ ഷർത്ത് അതെന്താ ഹലാലും ഹറാമും തിരിച്ചറിയണം സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയണമെന്ന് തിരിച്ചറിയണം മതത്തിലുള്ള വിജ്ഞാനം അതൊക്കെ ഇസ്ലാമിന്റെ ആദ്യ കാലത്തോടുകൂടി കഴിഞ്ഞുപോയി പിന്നെ ഖിലാഫത്ത് കിട്ടിയവർക്കാണ് അത് ചിലപ്പോൾ തറവാടുപരമായിട്ട് കിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചു പിടിച്ചെടുക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ കൊലപാവറാശികളുടെ കാലത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ ശോഭയാറുന്ന കാലത്തൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ആ അത് വന്നിരുന്നു അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ കാലത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ടുള്ള ഹയറും നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഏതായിരുന്നാലും മായത് ബിൻ ജബൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ പറ്റി പഠിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം ഈ പിന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാഹിമാരുടെ പുസ്തകത്തിലുണ്ടാവും മലയാളത്തിൽ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ജോയിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ് എന്നെ കത്തെത്തി കൗമമിൻ അഹൽ കിതാബ് അഹലി കിതാബിൽപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത് ഫലിയക്കുൻ ഔവരമാതൂഹും ഇലാ ഷഹാദത്തി അല്ല ഇലാഹില്ലെന്ന ആദ്യമായി അവരോട് പറയേണ്ടത് ഇപ്പൊ ചില ആളുകൾക്ക്
ലൈലാഹിലത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക എന്ന് നേർക്ക് നേരെ തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുക എന്നിട്ട് വഫി രിവായത്തിനായി വാഹിദുള്ള അപ്പൊ തോഹീദിന്റെ നിർവചനവും ആ വിശദീകരണത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഫൈൻ ഹും അതാഴു കരിതാലിക്ക അവര് നിന്നെ ആ വിഷയത്തിൽ അനുസരിച്ചാൽ മാത്രം അനുസരിക്കാത്തവരോട് ബാക്കി പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം അവരോട് എന്ത് പറയാ അള്ളാഹു മനുഷ്യന്മാരുടെ പേരിൽ ഇത് അംഗീകരിച്ച ആളുകളുടെ പേരിൽ അഞ്ചു നേരത്തെ രാത്രി പകലുമായിട്ട് സമയങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അഞ്ച് വക്ത് നിസ്കാരം ഫർദാക്കിയ കാര്യം അവരെ അറിയിക്കുക അത് അവരനുസരിച്ചാൽ ചില റിപ്പോർട്ടിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളത് വൈക്ക് വഴിയായി പിന്നെ അവരോട് പറയുക അന്നല്ലാഹുഖത്തൻ അവരുടെ കൂട്ടത്തിലെ പണക്കാരിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന സതക്ക അതായത് ജക്കാത്ത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തേത് ഷാത്ത് രണ്ടാമത്തേത് നമസ്കാരം മൂന്നാമത്തേത് സക്കാത്ത് തൂഹദുമിൻ അഗ്നിയായിഹിം പത്തുറന്നു അല്ല ഫുക്കറായിഹിം അത് പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മതിയിലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരില്ല പിന്നെയോ അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ സക്കാത്ത് അവിടെ തന്നെയുള്ള പാവങ്ങൾക്കിടയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക വീതിച്ചു കൊടുക്കുക ഫൈൻ ഹും അതാവു കലി ദാലിഖ് അവർ നിന്നെ ആ വിഷയത്തിൽ അനുസരിച്ചാൽ നീ സൂക്ഷിക്കണം അവരുടെ സ്വത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ലത് നീ പിടിച്ചെടുക്കരുത് ഒട്ടകത്തിനെ കാണാൻ ചെന്നു പിന്നെ ചെന്നു അപ്പോൾ നാൽപ്പത് ആടിനെ കാണാൻ ചെന്നു നാൽപ്പത് ആടിന് ഒരു ആടിനെ കൊടുക്കേണ്ടത് നാൽപ്പത് പലതരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ജീവൻ ഇല്ലാത്തതും പകുതി പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള മെരിഞ്ഞതൊക്കെ ആയ മിസ്കിമാരായ ഒരുപാട് ആളുകൾ പിടിച്ച ആടേതാ അതിലുള്ള ഏറ്റവും ഒന്നാം നമ്പർ ആടിനെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്താ കാരണം എന്നറിയോ ഒത്തക്ക് ഈ ദേവത്തൽ മതിലവും മതലൂമിന്റെ ദ്വാ നീ കരുതിയിരിക്കണം നീ സൂക്ഷിക്കുക ദേവത്തൽ മതലവും ദ്രോഹിക്കപ്പെട്ടവന്റെ അള്ളാഹുവിനും അയാൾക്കിടയിലും അറിയില്ല ചില റിപ്പോർട്ടിൽ കാഫറുകൾക്ക് ആണെങ്കിൽ പോലും മതലൂമിന്റെ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും ഏഴാൻ ആകാശത്തിലേക്ക് അത് ഉയർത്തപ്പെടും എന്ന് സഹിയായ റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോ ഇതാണ് മുഹാദൂർ ജബലിനെ നിയോഗിച്ച കാര്യം ഇതിലൊന്നാമത്തേത് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പിന്നെ തുറന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതിൽ പിന്നെ തർക്കമോ വ്യാ വിശദീകരണമോ വ്യാഖ്യാനമൊന്നും വേണ്ട മായാദ് ബിൻ ജബൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ലായിലാഹൽ എന്നിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക അതിന് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വ്യാഖ്യാനം പറയേണ്ടോ ലായിലാഹൽ എന്നേക്ക് അല്ല എന്ന് പറയാൻ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇത് പറയേണ്ട രൂപങ്ങളൊക്കെ അതാതിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ലായിലാഹൽ എന്താണെന്ന് പറയേണ്ടത് അതിന് ചില ശരീരമുണ്ട് പൊതുവോ ഇല സബീൻ റബ്ബിക്ക ബിൽ ഹെക്കുമത്തി വൽ മൗലത്തിൽ ഹസന എന്ന് ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ക്ലാസ്സിൽ അതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഹെക്കുമത്തിൻ്റെ വിശദീകരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാസറുദ്ദീൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ നാസറുദ്ദീൻ സാദിയുടെ തഫ്സീറിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്താണ് ഹിക്കുമത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ആളുകളുടെ നിലവാരവും ബുദ്ധിപരവും സാമ്പത്തികപരവും പിന്നെ അവരുടെ മതപരവുമായ നിലവാരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുക എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഹിക്കുമത്തിൻ്റെ നിർവചനം നമ്മൾ പല ആൾക്കാരും ഇപ്പോൾ കുതന്ത്രം എന്നാണ് അതിന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആൾക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ സൂത്രം ചെപ്പടി വിദ്യകളിലൂടെ ക്ഷണിക്കുക അല്ല അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം ലവ് ജിഹാദ് അങ്ങനെ സംഗതി ഉണ്ടോ വെറുതെ ആരോപിച്ചതാണ് അങ്ങനെയൊന്നും ക്ഷണിക്കാനല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മറിച്ച് ബിൽ ഹെക്കുമത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ആളുകളോടും അവരവർ അർഹിക്കുന്ന നിലവാരത്തിൽ നിമിഷ മാതങ്ങൾ ചില സായിമാർ വന്നപ്പോൾ അദീബിനെ ആദ്യം വന്നപ്പോൾ ഒരു കുരിശ് പൊൻകുരിശ് തൂങ്ങി കിടക്കുന്നത് ചോദിച്ച് ഈ കുരിശ് ഒഴിവാക്കാനായിട്ടില്ലേ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് അദ്ദേഹം അതിന് നിലവാരത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരായിരുന്നു മുഷിരിക്കുകളിൽ പെട്ട ഇമ്രാൻ ബിൻ ഹുസൈം വന്നു അദ്ദേഹം ശരിക്കുകയാണ കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു എത്ര ദൈവങ്ങളെ നീ പൂജിക്കണത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പത്തെണ്ണം അത് ഒമ്പെണ്ണം ഇവിടെ താഴെയുണ്ട് ഒന്ന് മുകളിലുണ്ട് അപ്പൊ സുഹൃത്ത് ചോദിച്ചു നീ കുടുങ്ങിയാൽ ആരോടാ പ്രാർത്ഥിക്കല് അത് മുകളിലുള്ള ആളോട് എന്നാൽ പിന്നെ ഇവരെക്കണ് വിട്ടൂടേ എന്ന് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം കെളിമ ചൊല്ലി മുസ്ലിമായി ഓരോ ആളുകളോടും അവരോർക്ക് പറ്റിയ നിലവാരത്തിലുള്ള സംസാരമാണ് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ പേരാണ് ഹിക്കുമത്ത് ആ രൂപത്തിലായിരിക്കണം ലായിലായാലെന്താ പറയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എവിടെ ചെന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കുക അവരുടെ ആരാധന സമ്പ്രദായങ്ങളെ വിമർശിക്കുക അതൊക്കെ കുറ്റം കിട്ടാനുള്ള വഴിയാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ചീത്ത പറയുന്നവരായി മാറരുത് അതെങ്ങനെ അള്ളാഹിനെ ചീത്ത പറയാൻ നമ്മൾ കാരണക്കാരാവുക നമ്മൾ അവരുടെ ദൈവങ്ങളെ വിമർശിക്കും അപ്പൊ അവർ അള്ളാഹിനെ വിമർശിക്കും അപ്പൊ കുറ്റാർക്കായി
മഹാനായ എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ വലിയൻ്റെ ഒരു തമാശ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നോ അദ്ദേഹം ഞാൻ കേട്ടതാണ് നേരിട്ടല്ല സൗത്ത് ശബ്ദത്തിലൂടെ റമത്തുന്നതായാലും പണ്ടൂര് വെച്ച് ഖുറാൻ നിഷേധിക്കുന്ന ഒരാളോട് ചേകന്നൂർ മൗലവിയോട് സംവാദം നടത്തിയതാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആദ്യത്തെ കേസറ്റിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണമാണ് അബുഹറ കള്ളൻ ബുഹാരി ജൂതൻ ഇത് കേട്ടിരിക്കാനുള്ളൊരു ക്ഷമമാണല്ലോ അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലി റഹ്മത്തല്ലേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ബിസ്മില്ലാറമാനെ അലഹമില്ല വസ്ലാത്തു വസ്സലാം അല്ല റസൂലില്ല നമ്മളെ ഒരാൾ ബാപ്പാക്ക് വിളിച്ചാൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എൻ്റെ ബാപ്പാന്ന് പറയും പക്ഷേ നമ്മളെ ബാപ്പാക്ക് വിളിച്ച ആൾക്ക് ബാപ്പല്ലാതെ നമുക്ക് ഉറപ്പായാൽ എന്ത് പറയും എന്ന് വിളിച്ചു നമ്മളെ ബാപ്പാന്ന് വിളിച്ച ആൾക്ക് ബാപ്പല്ലാതെ നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് പിന്നെ അവനെ എങ്ങനെ ചീത്ത പറയുക അവരൊറ്റ വാക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി വളരെ പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനം നിർത്തി സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം എത്ര വായിച്ചാൽ കേസറ്റുകളൊക്കെ ശബ്ദം കിട്ടും നെറ്റിലൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടായേക്കാം അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി അതാണ് കാരണം ഇയാളെ എല്ലാം ആരും തന്നെയാണ് മൂപ്പരന്നെയാണ് കാരണം വേറെ പിന്നെ ആരും ഇല്ലല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആരും മൂപ്പർക്കില്ല മൂപ്പരന്നെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആൾ ഏത് എപ്പോഴും പറയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മുമ്പ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചില സംഗതികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പിന്നീട് അതിൽ വിശദീകരിക്കലുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായും അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ പ്രാർത്ഥിക്കും വലഹുമ ആൻ സെഹലു ബിൻ സഹദീൻ വലഹുമ അവർക്ക് രണ്ടാക്കുണ്ട് എന്നാണ് ആർക്ക് രണ്ടാക്കുകയാണത് ഇവിടെ അതിന് മുകളിൽ കണ്ടോളൂ അഹ്റജാഹു എന്ന് കേട്ടില്ലേ അഹ്റജാഹു മിനൽ ജുഹർ അഹ്റജാഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ട് ഷെയ്ഖുമാർ ബുഹാരി മുസ്ലിമാണ് അഹ്റജാഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് അവർ രണ്ടാളും അതായത് ബുഹാരി മുസ്ലിം ഉദ്ധരിച്ച മറ്റൊരു ഹദീസിൽ സെഹലു ബിൻ സഹദ് സഹദീൻ എന്ന് പറയാം റതി അള്ളാഹുവല്ലോ അന്ന റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ കാമ യോമ ഹൈബർ ഹൈബർ യുദ്ധ വേളയിൽ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വാദങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു റായത്ത കഥൻ ഞാൻ നാളെ ഈ പതാക ഒരാളെ ഏൽപ്പിക്കും രാത്രിയെ പറയുന്നത് റജുലൻ യുഹിബുല്ലാഹു റസൂലഹു വ യുഹിബുല്ലാഹു റസൂലഹു അല്ലാഹു നിഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ നിഷ്ടപ്പെടുന്ന അത് നമുക്കൊക്കെ കഴിയുന്നതാണ് അല്ലാഹു അവന്റെ റസൂലും തിരിച്ചും കൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ കയ്യിലാ കൊടുക്കുക യഫ്തഹു അല്ലാഹു അല ഐദേഹി ദോസങ്ങളോളം അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം യാത്ര പോയപ്പോൾ അത് ബന്ധിക്ക് പിന്നെ അവിടെ അവരും സഹായകുമാരും കുടുങ്ങിയിരുന്നു പട്ടിണിയിൽ അവരെ ഉപരോധിച്ച് നിൽക്കുകയാണല്ലോ പിന്മാറി പോരാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള പ്രയാസ സമയത്താണ് അയാളിലൂടെ അള്ളാഹു ഈ കോട്ട കീഴ്പ്പെടുത്തും ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഫാ ബാത്തന്നാസു യദൂക്കൂനെ ഇരത്തും ചില ആൾക്കാർ ഈ കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നില്ല റസൂൽ ഇന്നേ ആയിക്കാരം പറയാ ഇന്നേ ആയിരിക്കും പറയാ ഉമർ അൽ പാറോക്ക് പറയാണ് ഞാൻ അധികാരം മോഹിച്ച ദിവസമാണെന്ന് ആ കോടി എനിക്ക് കിട്ടണമെന്ന് മോഹിച്ച ദിവസമാണ് എല്ലാവരെയും വിളിച്ചുകൂട്ടി ഉമർ അൽ പാറോക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ഞാനപ്പം എൻ്റെ തള്ളാൻ വരലും ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു നിന്നു എന്നാണ് കാണാതെ പോകണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്നെ വിളിക്കാൻ ഞാനാണ് ആൾ വിചാരിച്ചിട്ട് വിളിച്ചപ്പോൾ റസൂര് ചോദിച്ചു എവിടെയാണ് അരി പറഞ്ഞ ആൾ സ്ഥലത്തില്ല കണ്ണ് ചെങ്കണ്ണ് ബാധിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പിന്നെ നോക്കാൻ പയ്യ കിടക്കുകയാണ് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു നബിസ്വല്ലാ സ്വാദ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ അവിടുത്തെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട തുപ്പുതീര് വെച്ചു കൊടുത്തു കല്ലം തെക്കുന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം തന്നെ ഇല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ ആ നിമിഷം കണ്ട് സുഖപ്പെട്ടു ആ സംഭവം പിന്നെ വിശദമായ ഡിപ്പോർട്ടിൽ കാണാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ബാത്തന്നാ സുയതു പോലെ ലൈലത്തും അന്ന് ആളുകളൊക്കെ എന്നെ വിളിക്കും എന്നെ വിളിക്കുമെന്ന് കൊതിച്ച് നേരം വെളുപ്പിച്ചു അയ്യോ യോത്താഹ ആർക്കാണ് ലഭിക്കുക എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഫലം മാ അസ്ബഹു നേരം വെളുത്തപ്പോൾ കൊതവ് അല്ല റസൂലില്ല എല്ലാവരും വിളിക്കൊന്നും വേണ്ടതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഹാജറായി വിശ്വലാസ് മാത്രം അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് രാവിലെ കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാലോ കൊല്ലവും യർജു അയ്യോത്താഹ എനിക്ക് കിട്ടണം ആ പതാക എന്ന് എല്ലാവരും മോഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫക്കാൽ അയന അലി ബിൻ അബി താലിബ് എവിടെയാണ് അലി ബി ചോദിച്ചു ഫക്കീൽ അഹു യശ്തക്കി അയനേഹി കണ്ണസുഖ എന്ന് പറഞ്ഞു ഫർസലു ഇലേഹി കൊണ്ടുവരാൻ ദൂതനെ പറഞ്ഞയച്ചു ഫൗത്തിയ ബി അദ്ദേഹത്തിന് എത്തിച്ചു ഫബസക്ക ഫി അയനേഹി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ തുപ്പി വദാലഹു അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരു വേദന പോലും ഇല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണ് സുഖപ്പെട്ടു ഫായത്താഹുറായ എന്നിട്ട് പതാക ഏൽപ്പിച്ചു ആ കാല ഇനിയുള്ള വിഷയമാണ
അള്ളാഹു തന്നെയാണ് സത്യം ലൈ യഹദി അള്ളാഹു ബിക്ക റജുലൻ വാഹിദൻ ഖൈറുൽ ലക്ക മിൻ ഹുമരിനാ നീ മുഗേന ലൈ യഹദി അള്ളാഹു ബിക്ക നീ കാരണത്താൽ ഒരാളെ ഹിദായത്തിലാക്കുന്നത് റജുലൽ വാഹിദൻ ഒരാളെ ഖൈറുൽ ലക്ക നിനക്ക് നല്ലതാണ് മിൻ ഇർദാനിനോട് റസൂലുള്ള പറയാണ് ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ അറിയോ എന്താ പറഞ്ഞത് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല ലൈ യഹദി അള്ളാഹു ബിക്ക റജുലൻ വാഹിദൻ ഒരാളെ എങ്കിലും അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഹിദായത്തിലാക്കുന്നത് ഖൈറുൽ ലക്ക നിനക്ക് നല്ലതാണ് മിൻ ഹുമരിനാം ചുവന്ന ഒട്ടകങ്ങളെക്കാൾ ചുവന്ന ഒട്ടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇന്നത്തെ വലിയ വിലവെടുപ്പുള്ള കാറിലേറെ അവർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട സാധനമാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ ഒട്ടകങ്ങളും ചുവന്ന കുട്ടികളെ പ്രസവിക്കൂല അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴെങ്കിലും കപൂർവായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഭയങ്കര വിലവെടുപ്പുള്ള സാധനമാണ് അതിലേറെ നിനക്ക് നല്ലതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് ആചാരങ്ങളോട് ഈ കാര്യം നിമിഷദാസ് മാതങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് പറയുന്നത് ഹൈബർ നിങ്ങൾ പോയി കണ്ടില്ലേ അവിടെ ഒരു പിന്നെ പരിചരണം ഇല്ലാതെ ഇപ്പോഴും പതിനായിരക്കണക്കിന് ഇന്തപ്പനകൾ കായ്ച്ച് കൊലച്ച് നിൽക്കുകയാണ് പൊന്ന് ഭൂമിയാണത് നബിസ്വല്ലാസ് മാതങ്ങളുടെ ജനനത്തിനും പിന്നെയും ആയിരം വർഷത്തോളം മുമ്പ് അറേബ്യയിലുണ്ടായ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങൾ അത് മുഴുവൻ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ പൊട്ടിയ സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ ഹൈബറും മദീന പിന്നെ അലോല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്ഥലം അതൊക്കെ ഒരേപോലെ തോന്നുകയും ചെയ്യും അവിടെ വന്ന് താമസിച്ചവരാണ് യഹൂദന്മാർ ഞങ്ങളവിടെ പിന്നെ പിക്നിക്കിന് വേണ്ടി പോയപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ടൂറിന് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ പറയാം പഠനയാത്ര ഷേഖിനോട് ചോദിച്ചു ഇത് എൻ്റെ മുകളിൽ കയറി അന്ന് കയറായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അറബികൾ അത് കാണാത്ത യഹൂദന്മാർ ഇത് കണ്ടെത്തിയത് ചുറ്റുമലകളാണല്ലോ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ അത് അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രദേശം അവിടെ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിഞ്ഞോളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അവരത് കണ്ടെത്തി അവിടെ താമസിക്കുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല അറബികൾക്ക് കിട്ടാതിരുന്നത് ഇത്ര പത്ത് ഇരുപതിനായിരം ഹെക്ടർ സ്ഥലം ഫലഭൂയിഷ്ടമായ വെള്ളമുണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല പ്രദേശം അതേപോലെ തന്നെ സുരക്ഷിത സ്ഥലമാണ് കാരണം അതിൻ്റെ നടുവിലുള്ള മലയുടെ മുകളിൽ കോട്ടം ഉണ്ടാക്കിയാൽ ആരും ആ പ്രദേശത്തേക്ക് വരൂല അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തൗറാത്തിൽ തൗറാത്തിൽ നബിസ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലാ മാതങ്ങളുടെ വിശേഷണം വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം നിയോഗിക്കപ്പെടുക നബിസ്വല്ലാ അലൈഹി മാതങ്ങൾ വരിക കല്ല് കറുത്ത കല്ലുകളുള്ള പ്രദേശത്താണ് ഇന്തപ്പന തോട്ടങ്ങളും ചെളികളും ഉള്ള പ്രദേശത്ത് അറേബ്യ മുഴുവൻ അരിച്ചു പെറുക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ എവിടെയൊക്കെ സ്ഥലം ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെ പോയി അവർ താമസിച്ചു എൻ്റെ കുട്ടിയായിരിക്കുക നബി വിചാരിച്ചിട്ട് ഫലമ്മ ജാഹുമ്മ അറഫു കഫറൂബിഹി അവർക്കറിയാവുന്ന നബി വന്നപ്പോ കഫറൂബിഹി അവര് ആദ്യമായി കാഫറുകളായി അതുകൊണ്ടാണ് മദീനയിൽ യഹൂദന്മാരുണ്ടായത് ഹൈബറിൽ ഉണ്ടായത് അതേപോലെ തന്നെ അല്ലോലയിലുണ്ടായത് തബൂക്കിൽ ഉണ്ടായത് ഒക്കെ കാരണമാണ് ഇതേപോലുള്ള സ്ഥലം ഒക്കെ ഒരേ മദീനെ പോലുള്ള അതേ മണ്ണാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക അതൊക്കെ ഈ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനത്തിലൂടെ ലാവുകൾ വന്നിട്ട് ഉണ്ടായ ഫലഭൂയിഷ്ടമായ മണ്ണാണ് അവിടെ സാഹിമാർ പറയാണ് ഞങ്ങൾ വയറ് നിറച്ച് ജീവിതത്തിൽ ഭക്ഷണം ആദ്യമായി കഴിച്ചത് എന്താ പറയുക ഹൈബർ കീഴടക്കിയെന്ന് അങ്ങനെ കിട്ടാൻ പോവാണ് ഇവരെ യുദ്ധം ഉണ്ടായി ചൊക്കത്തിൽ തട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ എന്താണ് കിട്ടാൻ പോണത് അവരുടെ മുഴുവൻ സ്വത്ത് കനീമത്തായി കിട്ടുക ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒന്നും കാത്തുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കിട്ടിയ ചാൻസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അവരോട് യുദ്ധം നടത്തി കുറെ ആൾക്കാരെ കൊല്ലുക ബാക്കിയുള്ളവരെ അടിമകളാക്കി പിടിക്കുക ബാക്കിയുള്ളവരെ പിന്നെ ബദ്ധികളാക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഏത് രൂപത്തിലും അവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം ആ സ്വത്ത് മുതലൊക്കെ നമുക്കാണ് എന്ന് തോന്നിപ്പോകും മനുഷ്യന് അത് കാണുമ്പോഴേ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് അതല്ല ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് അവരെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയല്ല അവരെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അതിന് സാധ്യമല്ലെങ്കിലോ അവർ വിശ്വസിച്ചില്ല വളരെ കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ് മുസ്ലിമായത് ഒന്ന് രണ്ടാളുകൾ മുസ്ലിമായി അവരെ കൊണ്ടുവന്നത് വേറെ ആരും ഇളകിയത് പോലുമില്ല അവർ ഉറച്ചു നിന്ന് പാറ പോലെ അവരുടെ ആ കുഹൃത് തന്നെ യുദ്ധം ചെയ്തു കീപ്പെടുത്തി നബിസ്വലാസ് മാതങ്ങൾ അവരാരും കൊന്നിട്ടില്ല റസൂർദ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തന്നെ ഈ പണി ചെയ്തോളൂ ഞങ്ങൾക്ക് മദീനയിൽ വേറെ ജോലിയുണ്ട് ഈ കൃഷിഭൂമി കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കണ്ണ് വീഴ്ച പോകുന്നു നിങ്ങൾ ആരും വിചാരിക്കേണ്ട കൃഷി നിങ്ങൾ തന്നെ നടത്തിക്കോളൂ ഇന്തപ്പനെ നിങ്ങളെ പരിചയ വരിച്ചോളൂ അതിൻ്റെ വരുമാനം നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ പക്ഷേ ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ എത്ര ശതമാനം അത് ഞങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചെന്നാൽ മതി അത് പിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി അബ്ദുല്ലാബിൻ റവാഹ ചെന്ന ഹരീസ് കാണാൻ പറ്റും അദ്ദേഹം പോയിട്ട് പറയാൻ യഹൂദന്മാർ ആദ്യത്തെ പിരിവ് ചെല്ലാണ് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ ഇവർ ഇങ
അരോടുന്ന് പറഞ്ഞേക്കാൻ വിശ്വലാസി മാതാ കൽപ്പനുണ്ടായിരുന്നു അഹ്റജുൽ യഹൂദ വന്നസാറാമിൻ ജസീറത്തിൽ അറബ് ജസീറയിൽ നിന്ന് യഹൂദന്മാരെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞയക്കണം വിശ്വലാസി മാതാ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് അയൽവാ അയൽവാസിയായിട്ട് പിന്നെ യഹൂദ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടില്ല സായിമാരുള്ള കൽപ്പനയാണ് അവരത് നിറവേറ്റുക ചെയ്തു കാരണം ജസീറ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിശുദ്ധ ഭൂമിയാണ് അവിടെ എല്ലാ യജിത്തും ഉദീനാൻ രണ്ട് മതങ്ങൾക്ക് അവിടെ പ്രസക്തിയില്ല താമസത്തിന് താൽക്കാലികം വരാം ജോലിക്ക് വരാം ചികിത്സയ്ക്ക് വരാം പഠിക്കാൻ വരാം പഠിപ്പിക്കാൻ വരാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിരിച്ചു പോയിക്കൊള്ളണം ഇവിടെ സ്വദേശികളായി അവരെ നിർത്തരുത് എന്നുള്ള വിശ്വലാസ മാതങ്ങളുടെ കൽപ്പനയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രാജ്യം അത് ശിരസ വഹിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് പുരാതി കേൾക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിലെ ഭരണാധികാരികൾ അതിൻ്റെ പേര് തീവ്രവാദികളാക്കപ്പെടാറുണ്ട് പിന്നെ കടും പിടുത്തക്കാരാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ തകർന്ന് കിട്ടണമെന്ന് കൊതിക്കുന്ന ലോകത്തുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അതിനു വേണ്ടി ഒരു രൂപത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹു സുബാനത്തെ അത്രക്കാരുടെ കുതന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ രാജ്യത്തിനെയും ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരികളെ ലക്ഷ്യപ്പെടുത്തു മാറാവട്ടെ ക്യാമത്ത് നാൾ വരെ ഇജ്ജത്തോടുകൂടി അഭിമാനത്തോടുകൂടി ഈ നാടിനെയും ഈ നാടിൻ്റെ ഭരണാധികാരികളെയും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനവും അഭിമാന കേന്ദ്രമായി അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തെരുമാറാവട്ടെ സഹോദരന്മാരെ നമ്മളുടെ വിഷയം ബാക്കി അടുത്ത ദർസിൽ നമ്മൾക്ക് ദീർഘായുസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുമതി ഉണ്ടെങ്കിൽ പൂർത്തീകരിക്കാം വാഹർദേവാൻ അലഹമ്മദുല്ലാ റബ്ബുലാലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തു